Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzbesprechung des Lanz Bulldog HR7 8506 von MiniArt im Maßstab 1 zu 35. Hierbei handelt es sich um einen echten deutschen Männertraum, wenn ich das mal so sagen darf, was für die Franzosen vielleicht äh, die Citroën DS Dianis oder für die Italiener ein alter Fiat 500 oder für die Amerikaner eine 67er Corvette, das ist für viele deutsche Männer dieser Lanz Bulldog. Man sieht nämlich solche Traktoren gerne auf diversen Volksfesten, ähm, die dann auch mal ein ja, bisschen angeworfen werden. Das ist immer ein Highlight äh, für Groß und Klein und ich denke, das hat auch viel damit zu tun, ähm, dass viele Menschen von so alten Traktoren eben fasziniert sind. Die Firma Lanz war von 1921 bis 1957 in Mannheim ansässig und hat da hauptsächlich eben Landmaschinen hergestellt. Ähm, wurden dann 1956 vom amerikanischen Hersteller John Deere aufgekauft und stellen auch heute noch eben diese amerikanischen Traktoren her. Zur Zeit ihrer Produktion waren die Lanztraktoren sehr beliebt. Ähm, das liegt natürlich auch an der sehr einfachen Bauweise, da konnte nicht viel kaputt gehen. Hier dieser Traktor zum Beispiel verfügt über einen 10,3 Liter Einzylinder Zweitakt Glühkopfmotor. Ja, da kann nicht viel kaputt gehen. Die Maschinen hatten auch relativ viel Kraft, 35 PS maximal und 30 PS ja, im Dauerbetrieb. MiniArt scheint zurzeit so eine kleine Traktorenreihe aufzubauen. Das ist hier jetzt der zweite Bausatz aus der Reihe. Das erste Modell war der D8500. Die baulichen Unterschiede zwischen dem D8500 und dem D8506, wie man hier haben, sind nicht sehr groß. Dieses Fahrzeug hier hat natürlich die Gummibereifung, eine gefederte Vorderachse und auch eine elektrische Beleuchtung. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar weitere kleinere Unterschiede, aber da weiß ich jetzt nicht mehr dazu. Das sind jetzt so die offensichtlichen Unterschiede. Soweit so gut. Dann schauen wir einfach mal rein in die Schachtel. Die Schachtel öffnet nach oben hin, so wie wir Modellbauer das auch am liebsten haben. Dann haben wir hier die Bauanleitung und einen Beutel mit sämtlichen Teilen. Ähm, man sieht auch, die Schachtel ist auf jeden Fall viel zu groß bemessen. Ähm, ja, hätte man auch kleiner einpacken können. Aber so ist es eben. Ähm, ich persönlich finde jetzt hier diese Verpackungsweise nicht ungünstig. Manche Modellbauer finden es besser, wenn alle Spritzlinge einzeln eingepackt sind. Ja, ich brauche das nicht unbedingt. Das ist okay so. Schauen wir uns zuerst die Bauanleitung näher an. Die ist stellenweise farbig gehalten. Das finde ich gut. Wir haben hier die üblichen Sicherheitshinweise, Zeichenerklärungen, eine Übersicht mit allen enthaltenen Teilen und Gießästen. Und hier unten eine Farbtabelle. Die bezieht sich auf Vallejo, Mr. Color, AK Recolors, Mission Models, MO by Mick und Tamiya. Das ist doch mal eine schöne Auswahl. Dann geht auch schon der Zusammenbau los. Der Traktor an sich hat keinen wirklichen Hauptrahmen, sondern die Motor- und Getriebeeinheit sind der Rahmen. Da kommt alles ran. Ja, wie man sehen kann, werden hier zunächst mal ein paar größere Teile verbaut. Ja, das macht schon mal einen guten und übersichtlichen Eindruck. Ähm, hier unten auch ein paar foto teile Da sollen wir hier so runde Haken hinbiegen. Ja, stelle ich mir ein bisschen schwierig vor, aber ich denke, das ist machbar. Dann hier die Unterseite, die ist auch schön detailliert mit diversen Gestängen und Federn. Hier dann die Motorhaube, Kühler, da haben wir hier auch einen separaten Deckel für den Kühler. Also wenn man da was offen darstellen will, ist das kein Problem. Foto geht jetzt Detaile für die Typenschilder und fürs Kennzeichen, auch eine gute Entscheidung, ähm, ist einfach wesentlich schöner detailliert wie ein Plastikteil. Dann kommen hier diverse Pedale und Hebel ran, ja, war einfach eine grobe Maschine, aber ja, das macht vielleicht auch gerade den Reiz aus, Fahrersitz, Boden vom Fahrerstand mit mehr Hebelchen und Pedalen, also das macht schon einen sehr, sehr detaillierten Eindruck. Hier dann das Gehäuse für die Schwungmasse, ähm, hier dann das Gegenstück, 
Finde ich immer ganz interessant, wenn man diese Traktoren in Aktion sieht. Wenn die dann im Standgas irgendwo stehen mit laufendem Motor, dann hüpfen die immer so ein bisschen. Ähm, das liegt einfach dran an diesem einem Zylinder und der Schwungmasse. Ja, dann bauen wir hier die Seitenteile vom Fahrerstand ran und hier kommt die Vorderachse zusammen. Die ist auch sehr schön detailliert. Ähm, man kann die Lenkung auch eingeschlagen bauen. Ja, macht einen guten Eindruck. Dann haben wir hier diese beiden, ja, ich nenne es jetzt mal Schornsteine. Das eine ist auf jeden Fall hier das Abgasrohr. Was das ist, weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich saugt er da die Luft dann auch an. Ja, dann kommt es zusammen. Hier dann haben wir die Option, äh, Frontscheinwerfer einzubauen. Äh, nach meinem Verständnis müsste diese Variante die Beleuchtung haben. Aber ich kann mich auch irren. Wenn man das nicht einbauen will, dann kann man hier zwei Fotogeätzte ja, Klammern oder Abdeckungen hier befestigen. Dann haben wir hier die Bereifung. Ähm, die wird hier so in der Sandwich-Bauweise äh, zusammengebaut, damit eben das Reifenprofil entsprechend äh, scharf detailliert ist. Das finde ich ganz gut. Ja, dann kommt es ran. Dann hier noch ähm, das Lenkrad und die Abdeckung für den Anlasser. Da hat man hier auch die Option, das Lenkrad mit der Welle auf den Anlasser zu stecken. So wurden die Traktoren eben angeworfen. Ganz interessant. Finde ich gut, dass das hier auch berücksichtigt ist. Dann kommen wir zur Bemalungs- und Markierungsanleitung. Da werden insgesamt zwei Fahrzeuge vorgeschlagen. Das erste ist ein niederländisches Fahrzeug in der Provinz Gelderland in grün. Ja, ist eher eine untypische Farbgebung, würde ich mal sagen, habe ich so noch nicht gesehen. Und die zweite Variante, äh, Ostpreußen 1938 bis 45, in der für mich zumindest typischen Lackierung, nämlich Blau und Rot. Ja, alles in allem eine schöne übersichtliche Bauanleitung, kurz und knackig. Ja, ich denke, da sollten wir Modellbauer ganz gut mit klarkommen. Kommen wir nun zu den Bauteilen. Hier der Spritzling AB, der liegt doppelt bei und da haben wir jeweils eben einen Frontreifen. Und wie schon erwähnt, das Ganze ist hier in dieser Sandwich-Bauweise, damit man dann eben ja, ein schönes Reifenprofil erhält am Ende. Äh, Finde ich gut, dass sie das so machen. Ähm, gegen diese Vinylreifen an sich habe ich jetzt eigentlich nichts, aber... Die Lösung ist mir auf jeden Fall lieber. Ja, detailmäßig gibt es hier nichts zu meckern. Hier der Schriftzug, Continental, bekannter Reifenhersteller. Nach wie vor ja noch im Geschäft. Ja, kein Grad, keine Sinkstellen oder andere Makel zu sehen. Also das macht einen sehr guten Eindruck. Auch der Spritzling AG liegt doppelt bei. Das sind hier die Hinterreifen mit einem separaten Einsatz, damit man auch hier ein schönes, scharfes Reifenprofil hinbekommt. Ähm, auch schön detailliert hier mit den Beschriftungen auf den Reifen. Auch die Felge schaut schön aus. Ähm, der Einsatz ist nicht ganz so schön, da haben wir hier auf der Lauffläche ein bisschen was zu versäubern, da ist ein bisschen Grad drauf, aber das ist nicht schlimm, nachdem das Profil sehr tief ist, kann man das eigentlich ganz leicht nur abschleifen, das sollte eigentlich reichen. Ja, die Auswerfer hier interessieren ja nicht, das verschwindet alles. Ja, wie schon gesagt, ich finde das ist eine sehr vernünftige Lösung für so Reifen, gerade bei so großen Teilen wären jetzt da Vinylreifen nicht ganz so ideal. Am Spritzling CB finden wir insgesamt nur vier Bauteile. Ähm, Miniart hat die Angewohnheit, ähm, die Spritzlinge immer nur sehr klein zu halten. Ähm, ja, kann man so machen, nachdem sie ja von diesem Traktor ja auch mehrere Varianten rausbringen, ähm, dass es so ein bisschen modular ist. Aber wenn man es zusammenbaut, das nervt immer ein bisschen, wenn man mit so vielen Spritzlingen dann rumschonglieren muss. Ja, insgesamt die Teile sehen schön aus. Bisschen viele Verbindungspunkte zum Spritzling, aber 
ja, hier ist es jetzt nicht so das Problem, nachdem die Teile doch relativ ähm, dick sind. Also da bricht jetzt beim Auslösen nicht gleich was ab. Ja, keine Mängel zu sehen. Innenseite keine Auswerfer. Also das schaut schon mal sehr gut aus. Der Spritzling CE wurde ab Werk schon in zwei Teile geschnitten. Wahrscheinlich damit es besser in die Schachtel reinpasst. Ähm, ja, hier Teile für die Motor- und Getriebeeinheit. Sieht wunderbar aus. Ja, also da gibt es nichts zu bemängeln. Ähm, äußerst scharf detailliert. Also Mini Art hat sich da ja auch im Laufe der Zeit schon ziemlich gemausert, muss man sagen. Also die wissen mittlerweile schon, was sie tun. Ja, hier vom Kühler diese Grätings sehr, sehr scharf detailliert. Also da braucht man keine foto teile verwenden. Das finde ich so, wie es ist, mehr als ausreichend. Ähm, hier auch filigrane Teile für Hebel und Gestänge. Ähm, da stört mich natürlich ein bisschen die vielen Verbindungspunkte zum Gießast. Ähm, das Mini-Art Plastik ist auch ja, ein bisschen brüchiger, wie man es vielleicht von anderen Herstellern gewohnt ist. Das war früher noch viel schlimmer. Sie haben das mittlerweile etwas verbessert, aber so ganz äh, zufriedenstellend ist es noch nicht. Also hier beim Auslösen und Versäubern ist große Vorsicht geboten. Trotzdem schaut es gut aus. Auch ein schönes Teil hier in den ganzen Schraubköpfen drauf. Ja, ein bisschen Fischhaut hier, aber das ist minimal, das kann man leicht äh, mit dem Skalpell einfach abkratzen. Als nächstes der Spritzling DA. Auch hier haben wir wieder einige filigrane Teile dabei. Wie schon gesagt, beim Auslösen. Kann das ein bisschen heikel werden, aber ich denke, das bekommt man hin. Hier der Boden vom Fahrerstand, schön mit einem scharf detaillierten äh, Anti-Rutsch-Belag. Das hier ist die Motorhaube. Vorderachse mit der Blattfeder, auch schön detailliert. Ja. Das sieht doch sehr anständig aus. Scheinwerfer hier auch äh, mit der Glühbirne angedeutet. Finde ich gut. Dann reicht es, wenn man das einfach äh, silber lackiert und dann die Glassichteile einklebt und gut ist es. Ja, also Mini Art hat sich hier auf jeden Fall Mühe gegeben. Also ich kann jetzt hier nichts entdecken, was mich irgendwie stören würde. Ich habe mir auch schon von einigen äh, Modellbaukollegen sagen lassen, dass sich der Vorgängerbausatz schon sehr schön hat bauen lassen. Also ich denke, da wartet pure Bastelfreude auf uns. Der letzte Spritzling mit grauen Plastikteilen ist Spritzling EB. Ja, auch hier haben wir nochmal ein paar Kleinteile. Ähm, Fahrersitz hier zum Beispiel, die Sitzschale hier mit diesen Durchbrüchen. Da kann man hier auch ganz minimal eine Sinkstelle sehen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ähm, hier die Lehne hat ein bisschen Fischhaut. Oder auch hier dieses Rohr hat ein bisschen Grat dran, aber das lässt sich ja leicht entfernen, weil es einfach eine ebene Fläche ist. Ja, schaut sehr passabel aus. Miniart hat sich hier definitiv Mühe gegeben. Ähm ja, ich denke, da kommt man auch ohne äh, Zurischteile aus, nachdem er hier so äh, Lüftergitter zum Beispiel schon sehr schön repräsentiert sind im Plastik. Dem Bausatz liegen auch ein paar Glasigteile bei. Äh, jedoch habe ich den Eindruck, dass wir nur die beiden Scheinwerfergläser brauchen. Für unseren Bausatz das übrige scheint zum Nachfolgemodell zu gehören, dem Eil Bulldog. Der hatte auch so eine Windschutzscheibe. Ähm, 
ja, nur so als Randbemerkung, ich finde die Scheibe nicht sehr schön, die ist sehr uneben und hat äh, ziemlich hässliche Einschlüsse. Also, wenn ihr an dem iBulldog interessiert seid, dann ja, muss man das vielleicht ersetzen durch ein Stück Folie. An Foto jetzt teilen beinhaltet der Bausatz nur das Nötigste. Das finde ich aber auch gut, nachdem ich persönlich jetzt nicht immer Lust habe auf so eine große edsteil orgie ja, ist das eigentlich genau richtig. Ähm, besonders schön sind hier die Typenschilder, Lanz Bulldog. Ähm, das finde ich ist eine sehr gute ähm, Dreingabe für den Bausatz. Ja, Nummernschild und so ist auch gut. Und noch ein paar Kleinteile hier und da, ähm, die sich, glaube ich, ganz gut verwenden lassen. Auch der abziehbilder Bogen ist klein, aber fein. Ähm, viele Markierungen gibt es hier nicht. Man kann sehen, dass der Trägerfilm sehr klein ist. Ja, die Abziehbilder selber sind sauber gedruckt. Und nach meinen Erfahrungen lassen sich die Abziehbilder von MiniArt auch gut verwenden. Also da gibt es auch nichts zu bemängeln. MiniArt hat so langsam den Dreh raus, glaube ich. Die suchen sich immer sehr schöne und ungewöhnliche Themen aus, wo sie dann eben Bausätze dazu entwickeln. Die Modelle an sich ja, sind vielleicht ein bisschen komplizierter beim Zusammenbau, wie man es vielleicht von anderen Herstellern kennt, aber detailmäßig gibt es da auf jeden Fall nichts zu meckern. Also von dem her bin ich da sehr zufrieden. Gerade so Traktoren sind ein schönes Thema, weil man damit vielleicht auch den einen oder anderen Militärmodellbauer hinterm Ofen vorlocken kann, ähm, nachdem eben diese Maschinen ja, so von der Behandlung ja, doch recht ähnlich sind wie ein Panzermodell. Also man kann sie schön altern und verdrecken zum Beispiel. Und das kann doch sehr reizvoll sein. Gestalterisch kann man sich hier auch komplett ausleben. Ähm, die Fahrzeuge wurden ja nicht nur in den 30er und 40er Jahren eingesetzt, sondern auch noch viele Jahrzehnte danach. Ähm, bin mir auch sicher, dass es noch äh, den einen oder anderen äh, Nebenerwerbsbauer gibt, der immer noch solche Fahrzeuge einsetzt oder auch andere Traktoren aus der Zeit, wie diesen Porsche-Traktor, den man dann aus den 50er Jahren kennt. Also das kommt durchaus vor und da kann man auf jeden Fall sehr viel mitmachen. Wenn man es darauf anlegt, kann man diese Traktoren natürlich auch im Dienst der Wehrmacht darstellen. Das kam auch vor, besonders bei Luftwaffeneinheiten. Alles in allem ist es ein schöner Bausatz und ich hoffe auch, dass MiniArt da noch weitere Varianten rausbringt oder auch noch andere Traktoren. Das ist sicherlich sehr spannend. Preislich liegt der Bausatz bei ungefähr 30 Euro hierzulande. Das finde ich für das Gebot ne, eigentlich ganz okay. Ähm, könnte vielleicht auch ein bisschen weniger sein, aber ja, 30 Euro sind glaube ich akzeptabel. Soviel zu dem Bausatz. Ich hoffe, euch hat die Bausatzbesprechung gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Hamika Barkas.